यूट्यूब ानल सब्सक्रैब् चेयली अंत इक डबल्यू डबल्यू डाट यूट्यूब डाट काम स्लाश एसक्यूएल टीवी अंत टाइप इक सब्सक्रैबर अने बटन क्ली द्वारा ना चानेल सब्सक्रैब् चयु अला फेसबुक एसक्यूएल डीबीए हईफोन क्ली लैक् द्वारा ना चानेल सब्सक्रैब् चयु हाई फ्रेंड्स ना पेर शशिधर यह रोजु वीडियो मन एसक्यूल डीबी में उठी वन आफ द हई अवेलबिटी अनेट लाकिंग अने का वीडियो मन तक चूँ फ्रेंड्स ऐक्चुअल लाकिंग अने चला चला इंपारटेंट एंकंटे ना अन्नी प्राजेक्ट लाकिंग अने का चेयर जो ओके सो इन मैं आंग अने अंत दिन ये विधि का चस्ता दिन अडवांटेज एमटी अने दाने गुरी वीडियो मन तक चूँ फ्रेंड्स ऐक्चुअल लाकिंग इज इज सिंपल मेथड टू कीप द एंटर् डेटा बेज इन डिफरेंट सर्वर्स ऐक्चुअल लाकिंग यूजा और डेटा बेज सर्वर उ डेटा बेजेंट सर्वर की मूव चेया की ओके डिफरेंट सर्वर की मूव चेया की लाकिंग अने यूजन सो इट्स वर्क वित् बैकअप अं का अंड रीस्टोर जॉब सो मे लाकिंग काफिग आटोमेट थ्री जॉब काफिग अवता है बैकअप जॉब का जॉब अंड रीस्टोर जॉब मूड जॉब आटोमेट लाकिंग काफिग क्रियेटाकिंग काफिग चेयर वी नीड थ्री सर्वर्स ओके वन इज प्राइमरी सर्वर अंड सैकंडरी सर्वर अं मोनीटर सर्वर मोनीटर सर्वर अने आपशनल सो मेर यह मूड सर्वर यूजेसको लाकिंग क्रियेट चेयचु लेदे प्रईमरी सर्वर सैकंडरी सर्वर यह रूम सर्वर यूज मन लाकिंग अने दी क्रियेट चयु सो इन असल प्रईमरी सर्वर अंत एने दिन गुरी इप्ड तेज चूँ फ्रेंड्स ऐक्चुअल प्रईमरी सर्वर अंटे इज ए प्रोडक्शन सर्वर ओके डेटा बेस एरजल का आफ् द डेटा बेज अं मन अप्लीकेशन यूजर्स ये अप्लीकेशन यूजर्स एन सर्ट डेलीट ए कमेंट्स ने एग्जिक्यूटारो आ डेटा बेस प्रईमरी सर्वर इज ए प्रोडक्शन सर्वर द प्रईमरी सर्वर डेटा बेज इज इन आनल स्टेट वे द अकेशन यूजर्स आर् कनेक्टेड प्रईमरी सर्वर मन डेटा बेस अने आनल उ सो मन डेटा बेस आनल उ मन अप्लीकेशन यूजर्स एम चयु लाइक इन सर्ट कमें इन सर्ट कमें अपडेट कमेंट डेलीट कमें एला कमें डीडीएल डीटीएम ये कमेंट आईना सर यह प्रईमरी सर्वर एग्जिक्यूट चयु इतक प्रईमरी सर्वर डेटा बेस एला उइनो उ ओके नैक्स्ट सैकंडरी सर्वर सो सैकंडरी सर्वर इज हॉल द स्टा बै का आफ् द डेटा बेज अटे मैं प्रईमरी सर्वर उ डेटा ने इंदो का चयन जो कदा सो इध स्टा बै का आफ् द डेटा बेज वी कैन रीस्टोर द डेटा बेज ऐदर नो रिकवरी आर् स्टा बै आपशन चूँ मैं प्रईमरी सर्वर मन डेटा बेज अने आनल उ ओके मैं सैकंडरी सर्वर डेटा बेज विधा रीस्टोर से वित् नो रिकवरी आर् स्टा बै आपशन सो वित् नो रिकवरी अंत एंटे मैं डेटा बेज यूज ऐक्चुअल दिन एला कमेंट्स एग्जिक्यूट चेयल जस्ट डेटा उंत दाँ मन एला आपरेशन की मन यूज चेयल अद मैं सैकंडरी डेटा सैकंडरी सर्वर डेटा बेस स्टा बै आपशन उसे मन सैलक्ट कमेंट आ डेटा बेस मीद एग्जिक्यूट चेयर जो सो इधी वित् नो रिकवरी स्टा बै अने क्रियेटे मन क्लइंट रिक्वर्मेंट बटी मैं सैकंडरी डेटा बेस नो रिकवर उ स्टा बै मोड उ अने दी मन डिडन ओके सैकंडरी सर्वर अंटे नैक्स्ट मोनीटर सर्वर सो मैं फस्ट में चुप्क इजे आपशनल सर्वर सो मोनीटर सर्वर लेकिन मन लाकिंग क्रियेट चयु ऐक्चुअल मोनीटर सर्वर एमेंटे यू कैन सी दिर् यू कैन सी दैकअप का अं रीस्टोर् हिस्टरी अंड रेज द अलर्ट इफ एनी आपरेशन फैल 
సో ఈ మాంటి సర్వర్ కానీ మనకు ఉంటే ఏముంటుందంటే ఎప్పుడు బ్యాకప్ అయింది ఎప్పుడు కాపీ అయింది ఎప్పుడు రీస్టోర్ అయింది అని అంత హిస్టరీ అంతా కూడా ఈ మాంటి సర్వర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఏమైనా బ్యాకప్ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది కాపీ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది రీస్టోర్ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి మనకు ఇది అలర్ట్స్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది దానికోసం ఈ మాంటి సర్వర్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ జాబ్స్ సో మనం ఫస్ట్లోనే చెప్పుకున్నాం ఇది వర్క్ అవ్వాలి లాక్ షిప్పింగ్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే బ్యాకప్ జాబ్ అండ్ కాపీ జాబ్ రీస్టోర్ జాబ్ అనే ఈ మూడు ద్వారా లాక్ షిప్పింగ్ వర్క్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు బ్యాకప్ జాబ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ క్రియేట్ ఏ ప్రైమరీ సర్వర్ బ్యాకప్ జాబ్ అనేది ప్రైమరీ సర్వర్లో క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే కాపీ జాబ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే సెకండరీ సర్వర్లో క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా రీస్టోర్ జాబ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే ఇది కూడా సెకండరీ సర్వర్లో క్రియేట్ అవుతుంది సో అలర్ట్ జాబ్ అనేది మానిటర్ సర్వర్ ఇట్స్ ఏ ఆప్షనల్ సర్వర్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో మీకు ఇప్పుడు ఐడియా ఉంటుంది ఈ జాబ్స్ ఎక్కడెక్కడ క్రియేట్ అయినాయి అనేది మీకు కొద్దిగా ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ యాక్చువల్గా మన లాక్ షిప్పింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అనేది ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ఫ్ర ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి టు రెడ్యూస్ ద డౌన్ టైమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ డౌన్ టైమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మన ప్రైమరీ సర్వర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు ఎనీ రీజన్ ఇప్పుడు మన ప్రైమరీ సర్వర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏముంటుంది మన సెకండరీ సర్వర్ని డేటాబేస్ని ఆన్లైన్లో తీసుకొచ్చేసి దాన్ని అప్లికేషన్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో డౌన్ టైమ్ అనేది చాలా తక్కువ తక్కువగా మనం ఈ లాక్ షిప్పింగ్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి టు ఇంప్లిమెంట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే ఏంది అంటే చూడండి మన ప్రైమరీ సర్వర్లో అన్నీ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇన్సర్టు అప్డేటు డెలిటు రిపోర్టింగ్ కానీ అన్ని ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అంటే ఏమవుతుందంటే మన ప్రొడక్షన్ సర్వరు ప్రొడక్షన్ సర్వరు బటన్ అయిపోతుంది సో ఏమవుతుంది స్లోనెస్ వచ్చేస్తుంది ఇలా సిపి యూటిలైజేషన్ వచ్చేస్తుంది ర్యా మెమరీ ఇష్యూస్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కోసం మన సెకండరీ సర్వర్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ని ఇది మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా లాక్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటి మనం దాని అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏ విధంగా లాక్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిక్ చేస్తాం అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్